请主持人撒贝宁，你可买题。趁大海出发，趁现在，你的起点是脚下的时代。加油，向未来，唤醒心中沉睡的热爱。奔跑，别等待，寻找春暖花开。加油，加油，加油！品质、智慧、和悦，让汽车驱动梦想。本节目由东风汽车独家冠名播出。科技进酒，助力未来。本节目由中国进酒独家特约播出。进酒，给生活加把劲儿。亲爱的朋友们，您可以扫描屏幕小程序码，参与由金鹏电动三轮车独家赞助的直播赛同步答题，赢取精美大礼。只要您来答，一定有收获。加油向未来第三季挑擂赛，二十四位选手各自为战，每期三轮，每轮由一道实验猜想题和五道线索题组成，两名选手出战，胜者晋级下一轮，败者回归猜想团，由猜想团中成绩最优者接力出战。上一期的节目当中。一位擂主不敌现场二十三位猜想团的成员，遗憾地回到了选手池。嗯，所以最终有两位分数最高的选手，今天将会同时站上对战台。今天我们掌声请出的两位对战选手，分别是高旭元、李萧然。欢迎二位，有请高旭元、李萧然走上对战席。大学圣斗士李萧然，十六岁，人大附中高一在读，爱好诗词，擅长有机化学、结构化学。生命科学研究员高旭远，二十五岁，香港大学病理系在读博士，擅长原子物理、微观生物学、基因科学。我叫李萧然，今年十六岁，来自北京的人大附中。我的出战宣言是：识人莫小池中水，浅处无妨有卧龙。大家好，我叫高旭远，今年二十五岁，啊，我本科毕业于中国科学技术大学生命科学学院生物技术系，啊，博士就读于香港大学李嘉诚医学院病理系，今年博士四年级。我的出战宣言是：但行好事，莫问前程，加油！哦，今天在座的各位，大家可以看一下，来自世界很多名牌大学的，甚至有念到博士的，那又怎么样呢？<笑>有很多人还不是接到了学校的退学电话，<笑>你一定要一刀一刀的伤害，<笑>一刀一刀的切他。其实，在这个舞台上，无关乎年龄的大小，需要的是科学的精神和挑战的勇气。那么，接下来就开始我们今天的第一个科学实验。<笑>我已经准备好了，保安，<笑>戴安全帽干什么？心里踏实，因为接下来我知道有一个非常危险的实验。不会不会吧？接下来呢，我们要给大家出的一道题，可能和建筑力学有一定的关系。嗯，接下来考你一个问题啊。好啊，有一条河，嗯，它的宽度，我们一时半会儿找不到一个能够直接架设过去的木板。嗯，但是我们有三根木板，嗯，这三根木板的长度呢，都不及这条河的宽度。你如何用这三根木头搭出一座桥通向对岸？请注意，不允许用其他的任何工具了。基本不可能，基本不可能。嗯，但是你没把话说死，就证明你对科学还是有一点想。因为在加油向未来，没有不可能，没有不可能。接下来，我们就带大家看一看，三根这样的木头能够用什么样的方法。搭出一座桥来，我们一起进入实验区。请看我们的身后，我们用三种不同颜色的桥板，构建出了三座不一样的桥
，每一座桥我们都用了三根三点二米长，零点二米宽，零点二米高，它的材料密度均匀，每一根重量四十五千克，架子之间都是三点六米，你看到这三者之间的区别了吧？对。A 实际上它用的像个小夹子一样，对，它是用两根木头夹住其中一根对 ，B 呢就是把两根的大部分放在岸上，然后在河上面露出两小节然后搭上那块木头 ，C 就更奇特了，平行着铺了两根然后把另外一根搭上的，请各位接收题目，并发送猜想，请问。以下哪座桥会在五十五公斤到七十五公斤之间的人通过的过程中垮塌 ？A. 绿色桥会塌 ，B. 黄色的桥会塌 ，C. 红色的桥会塌 ，D. 三座桥都不会塌。两种可能，一种是通过震动方式看哪个桥更抗震，另外一种可能就是看哪个桥承重的能力。更强。建筑其实我不太擅长，但是这个杠杆呢，它其实是一个很常用的。肯定是 C 啊，我觉得应该是 D。这题不成立。看看大家答题的情况吧。一位选了 B， 一位选了 C。在我们的猜想团成员当中，几乎选的全是 C。我们先听听两位吧。B， 他的问题主要是在通过第二个节点的时候，那个人会不会掉下去？为什么呢？这是一个杠杆原理了。实验物体如果要是在五十五到七十五千克的时候，当它走到第二根柱子可能偏靠第二个节点的时候，它重心所在的位置可能会形成一个长一点的力臂，这样的话可能会让 B 的后半部分无法支撑，导致它掉下去。好，听一听 C。我们先不看 B， 我们先看 A 和 C 这两个，它的结构其实是比较相似的。根据杠杆原理，我们知道力臂的长度越长，这个施力的作用就越大。然后你可以看 C 那边，它伸出来是五格 ，A 这边伸出来其实是四格。我们知道它如果翘起来，支点是一定靠近这边的那个边缘是支点。A 这边应该有十二格，都是当做配重，提供了一个向下的力，防止它翘起来。而 C 那边只有十一格，所以仅仅从这个角度来看 ，C 就相对于 A 更容易翘起来。然后我们再看 B，B 它伸出来两格，我觉得它就更不容易翘起来。好，验证这样，我们找三个人，你我，嗯，我们再找一位猜想团的成员，谁愿意大胆的做？你好不好？呃，大家好，我是来自北京工商大学法学院的王文轩。冒昧问一下，你的体重是？我六十多。那就你了。我们让女孩子自己来选，你选完了我来选。我比较喜欢绿色，就选 A 嘛。好，他选 A， 我选 B， 我来验证 C 吧。我们需要穿戴一下防护装置。这样放一根，这样是这样的，然后这边放上面。对、嗯、左边那个横杆来说，是支撑它的，它本来就已经很惨了。如果此时再站上去一个人，啊，那它就会受到更大的压力。好，接下来，称体重。<笑>小尼的体重，七十三点八二千克。来。六十五点五四千克。小撒的体重是，顺便测一下身高。誓死不从。六十三点九八。好了。都是在五十五到七十五之间，所以没有问题。我们接下来看一下三个验证的结果，来，请。加油！加油！加油！加油！加油！王文轩现在已经站在了出发点上，请王文轩为我们验证选项 A， 开始。如果实验员因为自己的紧张掉下来了，不算
目前看还是很稳定的。哎，你还是很勇敢的，是吗？其实还是有点慌的。哎呀呀，哎呀，哎呀呀，哎呀，那个木头有点要翘起来了。哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！慢点，缓缓的前进。他已经在临界点了。控制住自己，往前。我没有在晃，是整个装置在晃。没关系，反正我已经到终点了。验证成功。现在的女孩子胆子真的大，胆子太大了。你还得走回去，还走回去，啊、回去你还得走回去。我个人认为，这个这个装置不可能自己晃动。根据能量守恒的定理。哎呀哎呀！哎呀呀哎呀！好厉害！这都稳住了。谢谢王轩，为我们验证了答案 A， 答案 A 显然不在正确选项里。接下来有请实验员把王文轩接下来，把小萨送上去。小萨第一次上桥，所以他现在内心非常的恐慌，很少见到小萨这么严肃的表情。<笑>我不想上。请小萨站上实验台。哎呦，你看那个小心翼翼的样子。你行了，选项 B 验证，开始。好的，现在轻松的踩上了中间的那根桥板。你是要飞过去吗？这个呀，困难难度啊，我觉得不在于你害怕它塌，而是这上面太窄了。好，现在他已经几乎走到了中间那根桥板的中段，桥纹丝未动。他已经在临界点了。验证 B 答案，成功。现在要么是 C， 要么是 D， 答案即将在小尼的最后一次验证当中揭晓。接下来，验证 C 答案，开始。哦，哦，你放心，薇娅师傅会把你保护好。哦哦哦哦哦哦我已经感觉到，这是临界点了。如果我再往前迈一步，等等等，加油！朋友再见，啊朋友再见
，最危险的是。有再见吧，再见。最危险的是啊啊！哇呼！掌声送给尼格麦蒂。我其实抱有一丝的侥幸。我一开始走的时候，好像没走多少，他就已经开始翘起来了。但是当我足够慢的时候，我总感觉他已经稳定下来。他会有一个临界点，对，停在那儿。只要我能突破那个临界点，我觉得应该就是安全的。体系的力学平衡有两个条件，一个是合力为零，另一个就是力矩之和为零。大家一定要记住，力的效果除了力本身以外，还有着力点。这个地方力和着力点一起定义的一个物理量，叫力矩，它是决定了力转动一个体系的能力。就是当我们用一个杠杆把一个东西翘起来的时候。我们不是把它提起来，我们是让它转动起来。我们在日常生活里面实际上是犯了相应的错误的，就是当我们谈论一个吊车的能力的时候，我们常常会说这个吊车能吊起多重的东西。那么我们如果会注意到这个网上视频的话，就会发现有些吊车司机理解不了这里面的内容。当他到河边去吊一辆很轻的车的时候，因为他不能够靠近那辆车。所以说他会把悬臂往前伸，伸得很很远，结果他误以为他可以很轻松吊起一辆掉入河里的车的时候，他的吊车翻了。就是说，他也被拽河里去了。对，就是当我们描述这个吊车这样一个体系的这个吊装能力的时候，一定要强调，就是力和着力点这两个因素一起定义的那个叫力矩的东西，才是他的能力。谢谢，选 C 的所有的猜想团的成员。祝贺各位答对了。智者千利，必有一失嘛。偶尔有一些失误也是正常的。在一 v 一比赛的时候，尽快的去争取更多的分数。我率先得了一分以后，我就觉得，这站在台上其实也没什么值得紧张的。接下来两位，请和我们一起进入到一对一答题局。实验猜想题后。场上对战选手将进行五道线索题抢答，每道题目依次给出四个描述性线索，选手可在任意线索抢答，但有且只有一次抢答机会，胜者上榜积分，败者回归猜想团，由猜想团中答题最优选手接力上台。扫描屏幕小程序码，参与直播赛同步答题，赢取精美大礼，只要您来答，一定有收获。高旭远、李萧然，准备好了吗？准备好了。准备好了。好，请听第一题。地球是生命的摇篮，我们应该合理的利用资源，保护好这颗星球。请根据以下线索，说出一种地球上的物质。线索一，它的别名叫氧丸。氧丸是啥呀？丸。氧丸不是水吗？线索二。它的密度在四摄氏度的时候最大。两个人几乎同时按下了抢答键，但是我的余光看见这边的灯在闪烁。李乔然，我的答案是水。听到四度的时候，已经确定这个就是跟四度有关系的，寥寥无几嘛，就是水。水的别名叫氧丸吗？我们知道甲烷它是由四个氢和一个碳组成的。那么我们谈氧烷的时候，就是说这个碳它被氧替换掉了，但是氧只能连两根键，所以氧烷它就是一个氧连了两个氢，因此就是 H 2 O 水。所以他解释了自己对于水的别名氧烷的理解。我们把剩下两条线索听完，如果没有它的话，我可能只剩不到十公斤。好凄凉，就这么一坨。它无色、无味、透明，由两种化学元素组成。正确答案：水。其实你也反应过来了。啊。在听到氧丸的时候，你当时没有？因为氧丸一般呃很少用。我当时反应过来，是因为他说四度的时候密度最大。分值差到两分之后，我觉得我应该制定一个策略，就是要在线索还不够那么多，但是能给我一个比较
可靠的答案的时候，我应该先及时下手。虽然两位几乎同时反映出了答案，但是由于这边年事已高，摁下抢答键的速度稍微慢了一点点。但是没关系，我们继续第二题。数学是科学的语言，数学是逻辑思维的代言人。请根据以下线索，说出一位著名的数学家的名字。线索一。他十岁的时候能独立算出从一加到一百的数字结果，当时，哦，看来你对这个典故非常的清楚。这是谁？高斯。这个小故事是我小学的时候看到的，然后我觉得他非常的有创造性。他是把第一个数和最后一个数加起来，然后因为他们每一个之间只差等距的，所以他就是。这样的话，很快就把它算出来了。从两边往中间加。对，答对，高斯，加上一分，高旭元。十九岁的时候，他发现了正十七边形的尺规作图法，解决了两千年悬而未决的难题。他有一句名言：“数学是科学的皇后。”而且他还是非欧几何的开创者之一，享有“数学王子”的称号。以他的名字“高斯”命名的成果，在这个世界上。达到了一百一十个，一生成就极为丰硕。他对于数论、代数、统计、分析、微分几何、大地测量学、地球物理学、力学、静电学、天文学、矩阵理论和光学皆有贡献。这个题目比较具有误导性，他不一定会去挑选我们耳熟能详的这些故事。我希望多听一听线索，结果他对面就抢了。接下来，请听下一题。科学不是玄幻的，物理定律支配着世界，不会出现任何意外的。这个世界在冥冥当中被几种最基本的相互作用力所掌控。请根据以下线索，说出其中的一种基本的相互作用力。线索一，它的作用范围无限。观众朋友们，即使相隔天涯海角，也能感受到我心中暖暖的爱意。这个其实想问的是分子间作用力。作用范围无限。没有边界。好，高旭远再次摁下抢答键，电磁力，电磁力，正确答案，电磁力。它也是弹簧的弹力和桌面的支撑力产生的根本原因，它同性相斥，异性相吸。它的正确答案。它有几个名字啊？或者叫电磁相互作用，或者叫电磁，或者叫电磁力，都属于正确答案。祝贺你，再加一分。目前二比二平了。好，接下来请听下一道题。随着人类文明的发展，人们对大自然的认识也在不断进化。请根据以下线索，说出一种科学历史上出现的基本物质。线索一。他是古希腊哲学家亚里士多德眼中，水、火、气、土之外的第五种基本元素。我看过这个东西，我听不清楚。应该是气态。气态是啥呀？线索二，法国数学家笛卡尔把它引入科学体系，认为它是填充空间的媒介物质。组成这个世界的基本元素就是它。我心里还没有一个可以的答案，所以我只能再等更多的线索。然后他就抢到了。李萧然，应该是光。等等等等一下，让我再思考一下。我再给你五秒钟，赶紧想啊！最后确定一个答案，告诉我，哪一个？应该是以太吧。它是填充空间的一种东西，要么是光，要么是以太。如果光能填充空间，那这个暗处又是怎么回事呢？它就矛盾了嘛。它的答案是以太，回答正确。一八八七年，迈克尔逊和莫雷通过干涉实验证明它并不存在，为狭义相对论奠定了实验基础。正确答案，以太。目前比分三比二，最后一道题。重金属会污染环境，影响身体健康，但有的重金属也是我们生活中离不开的化学品。根据以下线索，说出一种用到重金属汞的设备
，线索一，它是一种医用器械。哎呀，又撞到医学博士的枪口上了。高学元摁下了抢答键。这道题如果我抢到的话，我们两个可能是平局；但是如果不抢到的话，很有可能就是呃失败。所以这道题我觉得我一定要尽快抢下来。答案是体温计。哎呀，别那么慌。等一下，我觉得他说的不对，因为是这样，硬器械中用到汞的不只有这一种，对吧？不止这一种，但是这种确实是啊。所以从目前第一个线索出来，只能说不完全。对，线索二，它有一个透明的玻璃管，里边封着汞。线索三，这个设备可以用于皮肤病的治疗。听到这个线索之后，我就觉得我答错了，因为体温计它没有用在治疗皮肤病上。第四个线索，该设备通电之后会发出悠悠蓝光。刚才你的答案不正确。答题权交到李萧然手中。紫外消毒灯，稳着来，尤其是领线的时候更要稳着来。念到最后一个线索的时候，其实我是很笃定了。为什么这个灯会跟汞有关系？你首先要知道它这个光是怎么发出来的。你这个这个导线你放一边，就算它裸裸露着，它也不会凭空的通着电就发光。嗯哼。那么发光是需要一定的媒介把这个电能转化成这个光它的能量。嗯哼。这个汞灯它就选取汞作为这个媒介，它通过把这个电子激发上去，然后电子再跑回来。那下来以后，那能量不能凭空消失，它就一定会跑到某一处。这个时候它就释放一个光子，它就发光了。你的回答，我可以告诉你，正确，正确，正确答案，紫外灯，因为紫外灯里面充有水银蒸汽，它电离之后会放出紫外线，特定波长的紫外线，比如说三百纳米波长的紫外线，是可以用于治疗类似像白癜风这样的皮肤。这件事我们说出去的话。没关系，没关系啊，没关系。感觉不太好啊。我觉得香港大学的医学博士，在一道医疗器械题上，输给了高中生。我觉得，但你猜的是对的。就如果从前两个线索来说，前两个线索，透明的玻璃管里封着汞，而且又是个医疗器械，人们当然最自然的会想到我们从小到大见到的最多的那个东西，体温计。但恰恰最后两个线索把它锁定在了。紫外灯上，所以原本在二比三的情况下落后的我们的医学博士是完全可以靠这道题扳回来的。但是由于线索的误导性，使得他早早的落入了陷阱，所以将这一分拱手相让。最后李萧然四比二战胜高屈原，很遗憾高屈原，你将回到我们的猜想席。李萧然同学他也是个非常有实力的对手，真的是后生可畏。来看一下目前的积分榜。李萧然目前以一分的成绩登上积分榜，虽然排在最后，但是非常有潜力。让我们祝贺李萧然，再接再厉。心情说实话挺激动的，因为自己的名字也能写在这个积分榜上了，挺高兴的。高旭远回到了猜想席，但是要有一位猜想团的成员来站上这个位置。这一位就是刚才在答题的过程当中准确率最高并且速度最快的选手，他的名字叫王文轩。非常的震惊，真的没有意识到说下一个会是我上场。T 台学霸王文轩，二十一岁，模特，二零一七年第六十七届世界小姐北京赛区总冠军，中国赛区亚军，北京工商大学法律系大三在读。擅长有机化学、生物实验及化妆品化学。有请王文轩走上对战席。Hello， 大家好，我叫王文轩，来自北京工商大学法学院，今年呢大三年级在读，也是刚刚过去的二零一七年第六十七届世界小姐中国赛区的亚军。我的对战宣言是：我不在乎那个胜放的结果，而我更注重参与和认真的对待这整个的过程。对你的新的对手有什么想说的吗？虽然他可能在身高上压制我，但我觉得他知识上可能压制不住我。一轮既然获胜了，就应该
保持一种成熟的劲头。哎呀，但是我告诉你，他在履历上绝对压制你。他的中学也来自于人大附中，他是你的师姐。师姐，师姐，<笑>惹不起，惹不起。对待我的师弟的时候，问我有没有信心的话，完全没有。对于理科已经很久没有接触过了，我真的对他一点胜算都没有。年龄、学历，都不是我们在这里比拼的条件。我们在这里比拼的唯一标准是你对知识的掌握。期待你们两位的精彩表现。接下来，让我们共同进入我们下一道实验题。本节目由东风汽车独家冠名播出，人工智能生态汽车全新一代 AX7 来自东风风神。科技禁酒，助力未来。本节目由中国禁酒独家特约播出，禁酒给生活加把劲儿。扫描屏幕小程序码，参与直播赛同步答题，赢取精美大礼。只要您来答，一定有收获。嗯，我们手里怎么会多个冰淇淋啊？不要再演戏了。谁给我们的？这是我刚给你买的。啊，你尝一尝。你那个是什么味道的？嗯，嗯，我这个是香草味儿的。<笑>别看我们吃的开心，但实际上，据导演组告诉我说，我们吃的是一团一团的细菌。细菌很正常啊。对啊，它只要不是病菌就可以。对，我们的嘴里，包括我们的这个整个人的这个生生理系统当中，也隐藏着大量的细菌。冰淇淋里含的细菌是什么？首先第一个，叫复甘酪乳杆菌。它是天然存在于肠道里的一种细菌，是一种益生菌。嗯，它能够帮助消化，能够缓解乳糖不耐症，能够抵抗有害细菌等等。所以，呃，不光是冰淇淋啊，饼干、糖果、酸奶这些都有。接下来，小倪给大家介绍第二种细菌。第二个叫嗜热链球菌，它来自我们的奶制品，首先能够增加酸奶的粘度，缩短酸奶的。凝乳时间，进入肠道之后可以降低肠道的 pH 值，促进肠蠕动，分泌细菌素，抑制病原菌的生生长。它能够帮助缓解乳糖不耐的症状。实际上，说到细菌，在我们的大千世界无处不在，无处不在。嗯、此时此刻，我们的手上这个勺子上面、杯子上面，也许任何物体的表面可能都会沾有细菌。没有细菌，我们无法正常。小的时候，我们听到关于细菌的很多说法，其实后来长大以后发现是不正确的。嗯，那接下来我要说到一个关于细菌的说法。这个说法，我们正在吃东西，好不好？嗯，我的抵抗力很强的，你什么都能说。大家一定也听过，那就是关于冲马桶。有过一个说法说，抽水马桶啊，当你在按下冲水键的那一刹那，那个水被抽走的那一瞬间，你的排泄物产生的细菌会因为跟水流的撞击而喷向空中。所以很多人都说冲马桶一定要盖上马桶盖你知道我用什么方法吗？其实我知道盖上马桶盖儿，它马桶盖包括马桶圈都会很脏。所以我每次都是开着去冲，但是我我通常都是按完那个冲马桶的键。我真佩服咱俩，一边吃着冰淇淋，一边聊着这个话题。对呀，真对呀。迅速的走掉，这样你既不受到伤害。所以你每次都是，木剑快跑，点鞭炮。差不多，差不多是这样。是吧？我相信大家都听过这个说法，但是。几乎可能很少有人会去真的验证一下，但是为什么当我们产生疑问的时候，我们从来都不会让自己认认真真的去寻找一下答案呢？所以今天我们就彻底的在这里解决各位心中对这个问题的疑惑，我们一起进入实验区。这个马桶。是我们将要进行实验的一个很重要。你跟谁打招呼？它里面有个镜头。嗨。我们先看一下这个水，它冲的时候它的状态。当然，这款马桶用的是比较原始的冲水方案，它是直接从后面把水喷出来。喷出来。现在有很多马桶，比如说它是沿着这个马桶的。椭圆形的这个内壁，让水形成一个涡流，涡流带走这个表面的这些其他的物质
。我们在现场很难去做这个实验，但是我们通过一种特殊的方式，用镜头记录下了在马桶冲水的过程里发生的一切。来看一段小片。我们现在来到了中国科学院微生物研究所，我们将在这里搭建一座符合生物安全标准的实验间，来验证一下马桶里是否会飞出细菌。走吧。在道具老师的努力之下，我们搭建了这样一个家庭常用的卫生间。各位可以看到，大到洗漱台、马桶，小到毛巾、牙刷，我们都是一应俱全。而我也已经穿上了这一身防护服。所以做实验，我们是认真的。帮助我们共同完成这个实验的是中科院微生物研究所的王军研究员，有请。咦，你好。你好，王军老师。我看到您已经为我们准备好了这个实验的道具，方不方便给我们介绍一下？首先呢，这个就是荧光细菌。好像不发光呀。是这样的，荧光细菌呢，必须在紫外线的照射下，嗯，才能够发出荧光。之所以用荧光细菌，是为了将它与其他可能落入培养皿的环境杂菌区分出来。所以呢，待会儿我们实验的时候才能看到。哦，明白了。现在我们把护目镜和口罩戴上。为什么他们防护的那么严，我们两个在吃冰淇淋啊？<笑>一切准备就绪，让我们共同进入实验环境。依依，你看这个细菌是会发光的吧？这个细菌呢是对人体绝对无害的。然后我们在里面加了一个特殊的荧光标记，使它能够在紫外线下发光。让我们去倒细菌吧。嗯。我们先将荧光细菌倒入马桶，并在盖上马桶盖后，对整个实验环境进行了杀菌处理。这些就是我们收集细菌的培养皿。为什么要准备这个培养皿呀？细菌本身特别小，它是在微米级别的，嗯、我们肉眼根本观察不到。我们必须提供足够的营养物质让它长大，这样呢才能够被肉眼能够观察到。好的，现在就把这些培养皿放在你担心的地方吧。嗯，好。这个地方是牙刷架，相对比较远。我想看看细菌能不能飞到这么远。而且如果真的飞到牙刷上面，那一刷不就进嘴里了吗？好，我就摆在这儿。哦，对，很多人会把会把牙刷摆在马桶附近。毛巾对女孩来说太重要了，那不然皮肤就不好。第三个是整个区域里面最高的空间，花洒。第四个，咱们放在离马桶越来越近的位置，沐浴露架。第五个，当然就是最近的地方了，纸巾盒。都摆放完毕了。好的，现在我们把护目镜和口罩戴上。细菌太小了，看不见。所以呢，我们特地准备了这样一台显微摄像机，希望可以捕捉到一些细节的画面。我们的实验环境呢，没有问题，实验可以正式开始。依依，你看，有一些液滴飞溅出来了。哦，我有看到。让我们来确认一下显微摄像机拍摄到的情况。注意看这种。咱们通过这个摄像机的回放。来看一下液体滴溅的情况，确实是能够看到小液滴的。哎，但就不知道细菌是什么样的状况。每个培养皿当中到底会有多少的细菌？答案将在四十八小时之后为您揭晓。哎呦呦呦！细菌在繁殖，哪一个里面最多啊？经过了两天两夜、四十八小时的等待，这些细菌肯定是疯狂的生长，已经大到肉眼可见了，是吗？嗯。那我们就来分别揭晓一下这五个培养皿当中到底有多少的细菌。我们先来看一下这个牙刷旁边的，是离马桶最远的。不会它最多吧？对。第一个。没想到真的有细菌，一个、两个，清晰可见。这个算少的还是多的？算正常。正常的。对。好，我们来看一下，近一点的地方，这个毛巾架，这个到底会有多少呢
，哎呦，三个，增加了，对，所以目前看来是随着距离近，它还会增加，对，好，来看一下更近一点的地方，这个啊，这个比较高，这个还算远的，哎，数量是一样的，三个，这个是放沐浴液的地方，沐浴液的应该比较多了，距离又更近了一点，对的，数量会不会更多一点呢？请揭晓，四个，又多了一个，四个，接下来最近的，第五个培养皿，请揭晓，纸巾盒长满了，一二三四五，对的。我们本次的实验证明，开盖冲马桶真的会有细菌飞出。确实，开着盖子冲马桶，在抽水的那一瞬间。由于这种作用力，嗯，它会把一部分细菌释放到空中，嗯。接下来，问题来了，我们可以看出，刚才小片当中实验用的这个卫生间的环境和我们现场的这个卫生间的环境是一样的。请我们所有的猜想团成员，包括我们的两位挑战选手，接受问题并发送猜想。我们关着盖子冲马桶的时候，会有细菌飞出来吗？很简单，两个答案 ，A 有。B 没有，盖子边上还有缝啊！对呀、啊，有缝啊，它又不是密封的。看看大家的选择吧。越是这样看似简单的题，其实反而分化的更严重。是的，王文轩选了 A， 李潇然选的 B。小蕊，我选择是没有。我刚才观察到了，它这个冲水之后，它会有，就你可以看它有白沫。这个白沫它其实就是冲出来的，在出这个沫的时候，它也会有液滴溅出来。那我们知道，这个细菌它一般是在液滴里。如果你想把细菌从一个液体里冲冲到气体里，我觉得这是个非常困难的过程。我认为它是先进入到空气中，然后等水蒸发完了以后，这个细菌就可以到处飘散了。看到世界的答案的话，我倒没有说不自信，尤其是在初中、高中的学习阶段，大家很容易去理想化一件事情。马桶盖它扣上的情况下，它顶多是防御的一种物理飞溅，就比如说是小液滴飞出来的这种飞溅，所以我并不认为一个简单的扣盖子的，并不完全密封的这种防御方式是可以阻止所有细菌的溢出的。他说的很对，现在我们从侧面看。这个马桶的座圈和盖子，其实和这个马桶本体陶瓷的这一部分，它是有两道缝隙，一个是座圈和这个陶瓷之间有一个缝隙，这个相对较宽，大概有一个手指头这么宽；另外一个是盖子和座圈之间的缝隙稍微窄一点，但也不是密封的，不会完全的密封。好，我们来听一听其他几位猜想团成员的说法。来，林然。这道题我比较同意这个模特妹妹的说法，就是我自己在做实验的这个个人的这个经历，就是我们每次做一些微生物的实验，其实任何的一个培养皿都需要通过不不断不断的一个密封，来达到完全的密闭，才能防止这个微生物的传播。如果它哪怕仅仅是有一点点的缝隙，微生物也可以通过这个缝隙逃离它本来的这个菌落。分布到别的地方去，所以我觉得以马桶盖和这个马桶的这个垫上面的这个缝隙，完全是微生物可以通过的。既然选 A 的也有，选 B 的也有，我们最好的办法直接验证。嗯，来，我们看看在场外一一，在这样一个实验空间里，最终他们会得出一个什么样的验证结果？与第一次实验一样，我们在将荧光细菌倒入马桶后。再次对实验环境进行了杀菌处理。好的，我们的培养皿呢已经摆到了和上次一模一样的位置。让我们第二次进入实验环境。实验环境没有问题，实验可以正式开始。嗯。这次我们依然要等待四十八个小时，来看看到底会不会有细菌飞出来。又一次经过了四十八小时的等待，壁盖的从最远的培养皿开始，会不会有细菌？又会有多少细菌呢？我觉得应该没，太远了。请揭晓。没有。没有。对的，在这次实验中呢，我们确实在这个位置是没有捕捉到细菌的。
这一次的实验当中没有收集到细菌在这个培养皿当中。那我们来看一下下一个更近一点的地方，我挺期待它没有的<笑>，因为这样的话好像我们就会觉得，哎，我们生活在一个没有那么多细菌的环境当中。来，请揭晓，也是没有，也是没有。哎，其实这个我就猜它应该是没有了，应该没什么悬念吧？请看，真的没有。哎，因为它其实和这个毛巾架的距离差不多，感觉是的，都都还太远，这一个都还太远。您猜猜有没有？应该有一两个吧。啊，哎呦，我挺希望它没有的，但到底有没有呢？我们来看一下哈，请看。真的有，没有想到真的有。那我想，这个纸巾盒上面是一定有的，但到底有多少个还不太知道。我们一起来看一下。好，请揭晓。两个细菌。壁上盖真的会有细菌飞出来，但是飞出来的数量明显的减少了。对的。到目前为止，五个培养皿当中的细菌总和是三个。三个。所以盖上马桶盖本次实验结果证明，壁盖冲马桶也会有细菌飞出，但数量明显减少。为了使实验结果更为严谨，我们做了第二次实验。这次我们在马桶周围放置了十个培养皿，并依次进行验证。本次开盖冲马桶时，培养皿收集到的细菌总数为三十七。壁盖冲马桶时，培养皿收集到的细菌总数为十六。两次实验均证明了开盖冲马桶和壁盖冲马桶都会有细菌飞出。现场的选手们，你们答对了吗？最后的结果出人意料，很多人都认为没有。这道题我错了，还是挺难过的。当时就是身上都是汗，整个身体也比较绷着，就比较紧张，思路就感觉没错开始了。他可能在中学阶段，就是理想化的那些呃理科教学当中，他会容易犯这个错误，我觉得挺容易理解的。关于这道题目，进入到曹老师解读时间。一般家庭使用的马桶盖并不是严格密封的，总会有一些水珠会甩出来，并且带出一些细菌。不过呢，大家也不必为此特别焦虑。我们人严格来说不是一个独立的生命，而是一种复合生命。细菌是我们生命的重要组成部分，我们人类的相当多的功能其实是依靠细菌完成的。人类的相当多的疾病，很可能不是因为体内进入了一些不必要的细菌，而是一些正常我们必须有的细菌，它到达了不该去的地方，或者说它的种群数相对数量发生紊乱了，也会造成我们的疾病，尤其是对于。在小孩子的成长过程中，我们千万不要去故意营造什么所谓的无菌的环境，而更应该是把小孩子放到大自然里面，建立起动态的平衡。就是说，当你的体内的菌群的种类和数量发生某种偏离的时候，你的机体有能耐把它重新带回平衡，这是非常重要的一件事情。谢谢曹老师。通过这道题之后，非常遗憾，李潇然目前。在和王文轩的对战中，一比零暂时落后。当我有一分领先的时候，还是这么着，啊，稍微缓一口气，最起码我不是从头到尾都是零了，不会特别尴尬。对，谁能够在这一轮过后继续站在台上对战二十三位猜抢团成员，就要看两位在接下来的一对一答题环节的表现了。接下来，我们有请两位一起进入答题区，加油！扫描屏幕小程序码参与直播赛，同步答题，赢取精美大礼。只要您来答，一定有收获。好了，欢迎两位选手李潇然、王文轩，一同进入我们第二轮的五道线索题的问答。五道线索抢答题，当我念出线索之后，你们随时可以按下抢答键，答对。加一分，答错不扣分。但是如果你答错了，就把答题权自动的让渡给了对方的选手。准备好了，马上开始。请听线索：人类的求知欲永无止境，我们不但要了解大自然，还要了解我们自己。
，请根据以下线索说出一个人体组成部分。线索一，它不是器官，不含神经和血管，但含有细胞。头发、牙齿是干头发，不确定。线索二，它的主要成分是蛋白质。头发吧。头发。头毛发是器官。线索三，它遇水会膨胀，重量增加百分之四十左右。就是头发，遇水会膨胀，重量增加。我不知道。线索四，人们在出门前。总要整理它。当然，如果没有就不需要了。没有。好，王文轩。毛发。真的是一直听到了第四个，然后我才直接条件反射，然后。出来了，就是说可能是头发。第三个线索说的是它吸收水，它可以增重百分之四十。我当时认为毛发是不能增重，所以我就当时心里否定掉了这个答案。我现在上大学的同时兼职做做模特啊，之前不会打扮，完全不知道化妆品有什么，服装品牌一个都不认识。但是在我接触了这个行业之后，就比如说包括什么出门前要整理头发这些细节，然后才会理解的更多。我觉得可能工作也会影响我很多。在这道题目当中，确切的说是。头发，但是你的回答毛发，也是正确的。恭喜王轩率先得到一分。打分优势之后，我确实松了一口气。我会慢慢的想这道题我确不确定再去抢答。接下来，请面对你们的第二道线索题。物理定律是大自然的神秘语句，根据物理定律设计的机械装置，则是人掌握大自然语言的完美体现。请根据以下线索说出一个有趣的。机械装置，线索一，墨经中曾有关于它的记载，横，加重于其一旁，必垂全重相若也。杠杆，墨子里的一段话，这段话其实被反复引用，说的是这个当时的这,这种杠杆装置，我觉得是其实挺明确的。你先听我把所有的线索念完。线索二，有了它，东风汽车就能加油奔向未来。线索三，有了它，杆秤才是秤，天平才能平，千斤顶才能顶千斤。线索四，有了它，阿基米德都想翘起地球。答案是杠杆，恭喜你答对了。真挺厉害的，他就是对于古文的这种快速解读这个能力非常强。来听你们的第三道线索题。电子计算机又叫电脑，是人类最伟大的发明之一，它的每一个部件都是智慧的结晶。请根据以下线索说出一种电脑部件。线索一。他于一九六八年十二月九日出生在美国加州，出生时的名字叫显示系统纵横位置指示器。线索二，电脑游戏促进了他的茁壮成长和更新换代。键盘还是鼠标？鼠标怎么会更新换代、茁壮成长？就都那样。好的。王文轩，我认为应该是鼠标。主持人给出第一个线索的时候，基本就知道是鼠标了。但是我在想要再确认一下，我在高中毕业的时候，跟我的高中同学一块儿开过一个视频后期工作室。那个时候，包括自己去组装主机呀、啊，然后安装磁盘阵列呀、啊、什么的，接触了很多这方面的知识。我其实也想抢，我刚刚要问，你一看对面，哇，闪灯了！我说这个这个厉害啊。这道题目会这么简单吗？我确认。那你再听一听线索三。嗯。笔记本电脑上的触摸板继承了它的功能。有没有更加确认你的答案？有。恭喜你，回答正确。鼠标。这是一九六八年十二月九日，美国科学家道格拉斯·恩格尔巴特制作出的第一款鼠标。当时申请的专利名，那个时候还不叫鼠标。
，当时叫显示系统纵横位置指示器。那后来因为它形似老鼠，所以很多人就亲切地称它为 mouse。来看一下现在的比分是三比一。再次拉开两分的优势之后，我就啊，松了一口气。还是不能冒进，一提失误，你整个就飞了。李萧然，加油了，加油，加油，加油，加油！来，请听题。数学作为探索自然和理解世界的金钥匙，让世人如痴如醉，其中不乏帝王将相。请根据以下线索说出一位历史名人。线索一，他是一位酷爱数学的中国皇帝，曾组织编撰《数理精韵》百科全说。我印象当中好像是看《上下五千年》是康熙，希望是雍正。我觉得雍正太勤奋了，他可能一直在处理政事。完全不一样。线索二：数学方程中的中文术语“圆”“次”“根”“节”是他创造的。那是谁呀、啊？我真不知道。线索三：有传言称。莱布尼茨曾写信建议他成立中国科学院，他因此建立了名为“如意馆”的科学博物馆。撞墙了！您说到莱布尼茨，那证明他和莱布尼茨是同一时代人。对，同一个时代。我觉得他应该是康熙，康熙皇帝。这一道题完完全全是我知识的盲点，就是根本不会。为什么不是乾隆，不是雍正？呃，这莱布尼茨他他是他卒于哪一年？我不太清楚，应该是十七世纪的中后期。十七世纪中后期，中国是在清朝的中期，他顺治皇帝统治了没多久，然后就给了康熙皇帝。然后康熙皇帝他基本统治了整个中国十七世纪后半夜。还有一种可能就是雍正，雍正。这个皇帝他并不喜欢这个数理，他更喜欢文学。但是康乾隆的话又太晚了，乾隆他都快到十九世纪了，嗯，这样子，所以我选择康熙。康熙皇帝对于当时外来的科学文化，还是能够抱着一种比较开放的姿态的。但是究竟是不是康熙呢？谁呀、啊？线索四将会给出最终答案。他的名字叫做。爱新觉罗，爱新觉罗，玄烨，玄烨，是中国历史上在位时间最长的康熙皇帝。康熙皇帝在位六十一年，是中国历史上在位时间最长的君主。他酷爱数学，故宫博物院至今仍保存着康熙帝学习。欧几里得几何时的工具。好的，恭喜你，李萧然，获得一分。现在的比分是三比二。来，请听你们的第五题。千奇百怪的野生动物，体现出大自然的多样性。请根据以下线索说出一种野生动物。线索一。它是一种身上长有植物的野生动物。啊，兔卵会吃身上的植物。线索二，它终年栖居在树上。小冉，树塔，我不知道那个字是不是念塔，应该是树，应该叫树塔吧。我不，我不认识那个词。你写一下，你可以写出来。如果你写对了。我写错了，算你多对，是不是？树上，我我也不知道，不知道你是是这个字。我真的不太。你是这是一个反犬旁是吗？对，一个反犬旁，一个赖，一个赖。反犬旁一个赖，你刚才说这是塔，但是我要告诉你的是，错了。很遗憾，你的答案是错误的。王轩。告诉我，你的答案是？目前我还没有答案，继续听线索可以吗？好，线索三，他拒绝荤腥，只以树叶、嫩芽和果实为食。线索四，他有脚却不能走路，在地上只能靠左手，右手一个慢动作。
，右手左手慢动作重播来前行，他就是。树懒，正确答案就是树懒。树懒生活在南美洲热带森林中，由于懒得打扫个人卫生，所以身上长有藻类。它以树为家，从不主动下树，在陆地上爬行极为缓慢，移动两公里的距离需要用时一个月。字咱们也没有写对，音也没有读对，很遗憾。所以有时候。并不是分数能决定一切的，大家都应该明白这个道理，真理是在我们的心中。恭喜王文轩再得一分，现在的比分是四比二，祝贺王文轩。他在场上的表现就明显是有一个毕业的样子，就是他在生活的这方面比我要想的更透彻，还是。多多了那么一些人生经验。我觉得萧然是我印象中我学弟应该有的样子。他在这二十四个选手里面，应该属于那种第一梯队的状态。其实我属于靠一些就比较技巧性的东西才险胜了他。所以萧然很遗憾，啊、呃，不能再继续答题了。但是你依然还有机会出现在我们的答题对战台上。输给了我师姐，其实也没什么太大丢人的事情。有诗云：“胜败兵家事不欺，包羞忍辱是难儿。江中子弟多才俊，卷土重来未可知。”虽然我这不是个江中人，我是个北京人，但我觉得我也可以卷土重来，重回到这个一 v 一的擂台上。好，我们来看一下，到目前为止各位选手的积分进榜。傲视群雄位列第一的依然是陈坤宇，排在第二位的是林然。韦坤杰、李佳辉、李萧然、王文轩并列第三，各得一个积分。不知道在今天的节目结束之前，这样一个积分榜会发生什么样的变化？那些傲视群雄的选手还有没有机会回到我们的身边，回到答题对战台上来？一次都没有站在这里的选手，不要灰心，处处都是机会，把握住，你就是赢家。接下来，比赛升级，一对二十三，挑战开始。二十三答题，场上选手将与二十三人猜想团对战，每道题目的最高比例选项为猜想团答案，场上选手获胜，上榜积分。猜想团答题准确率最高且用时最短的选手，将成为下一期出战选手。场上选手落败，猜想团答题准确率最高且用时最短的前两名选手，将成为下一期对战选手。品质、智慧、和悦，让汽车驱动梦想。本节目由东风汽车独家冠名播出。好，我们看到剩下的是王文轩，他有一对二十三，看看他有没有能力能够一直站到下一期。今天能站到台子上，我就已经很意外了。然后能够打到一位二十三，其实就觉得挺幸运的，说啊，我在榜上了。我觉得我这一季已经圆满了，就有这种感觉。接下来是我们今天的最后一个实验。关于这个实验，我要请教一下小尼。嗯，你请教我呀？眼神马上，小尼。嗯嗯。你现在每次问我问题，我就怎么可能？我就我就站一下。你是军事迷吗？不是。好，不用再问这个问题了。好，那我就更要请教你一下。<笑>你先问一个，我们试试看。我给你说说出三种枪的种类。好，你说出他们一般的。使用的场景，好，手枪、步枪和狙击枪，最大的区别就是射程，手枪的射程最短，步枪是分自动步枪、半自动步枪和普通步枪的，嗯，射程再远一点，嗯，狙击步枪，它跟步枪最大的区别就是它有那个瞄准器，它的射程和精准度是最高的。目前世界上最先进的狙击枪。它的射程是能达到一千米的，所以你还得通过瞄准镜准确地掌握对方所在的位置，然后在适时的条件下，风速什么全都合适的时候扣动扳机，那简直就是电影当中的场景。但说到电影，嗯，也有很多场景，直到今天人们津津乐道，到底是真还是假？比如说为了躲避枪，就是追杀，嗯，啪
跳到水里，嗯，然后这边对着水哒哒哒哒，那边哒在游，有的运气好的就游走了，有的运气不好的就看着水里面咔冒出一股血丝、啊，就证明这人完了。对。<笑>但是现在我要问的是，如果在真实情况下，一个人真要想跳水躲避岸上的人对他的射击，他躲得开吗？其实要看距离，如果是很近，就在眼前，我觉得任何一种枪它都有可能打到。同样距离，同样距离，那就是狙击步枪。啊、你不要做这种动作了。至于什么枪，我们在这聊是没有用的啊。我们通过一个实验，先来了解一下不同的子弹的穿透力，来看大屏幕。哇，小鹿好帅！哇。沉甸甸的三把枪，让我感受到了中国军人肩上的责任和使命。现在我来到了中国兵器工业第二零八研究所，即将要测试一下的就是这三支枪它们的威力如何。那么首先，我们就来了解一下这三把枪。现在站在我们身旁的就是中国兵器工业第二零八研究所的高级工程师秦兵。大家好。秦老师，给我们介绍一下这三支不同的枪。这是我们国家自研的九二式五点八毫米手枪，以及配用的五点八毫米手枪弹。五点八毫米手枪弹采用的是钢子弹芯结构，出膛速度四百七十米每秒，是世界上侵测力最强的手枪弹之一。这是我们国家的九五杠一式自动步枪，它配用的是一零式五点八毫米步枪弹。采用的是钢芯结构，在世界三大小口径步枪弹中，也是侵测力最强的步枪弹。它的出膛速度是八百七十米每秒。这是我们国家自研的高精度七点六二毫米的狙击步枪，它配用的是七点六二毫米的高精度步枪弹，它的出膛速度能达到八百六十米每秒，它可以在千米之外精准的命中目标。八百六十米。这就是我们要射击的目标，四组松木滑板，其中每一组呢都是由三块一米见方、二十五毫米厚的松木板组成，每一组松木板之间的间隔距离是八十厘米，我们的射击距离呢，距离我们的木板是两米。那么一会儿呢，我们的射手将用不同的枪来分别射击，我们滑板上事先标注好的 A、B、C， 我们来测试一下这三种不同的枪。他们的穿透力和威力到底会有什么区别？来帮我们完成测试的就是二零八所的射手樊金晶。您好，樊老师。你好。首先，咱们就从手枪开始，怎么样？好的，好的。来，手枪刚才说子弹速度是，这个造型太帅了。帅。准备，可以射击。哎呦！我们先看一看，第一次手枪测试的穿透结果。哇，在 A 的字母的左上方明显是有一个弹孔。穿透之后，哇，在我们的连接处这儿看到没有第二层的滑板？但是有没有透过这第二层呢？没有穿透。我们来继续测试。啊，没穿透。只能打一层啊！对，手枪。哦、哎呦，声音都不一样。我们来看看，它的穿透结果没问题。第一层很明显，同样有一个弹孔，在这儿穿透哇，整个木屑都被挤了出来。哇，再看第二层的滑板，也穿透了，在这儿。依然保持了非常大的一个冲击力，木板再次穿透。是直线。第三层滑板，第三层滑板，第三层滑板在，哇，在这儿，在这儿，还是有，还是有。哇、哦，你看这个变相了。这一次有区别了，第三层滑板在这儿很明显的，木板被打穿。第四层，第四层，第四层在 B 区没有，难道？哦。成功的击中了这面板子，但是没有穿透吧？方向变化莫测，并没有，并没有穿透第四层的滑板。也就是说，我们的步枪成功穿透了三层滑板
并没有击穿第四层，我们继续来测试最后一个狙击枪。我们来看看最后这个狙击枪，它的穿透力怎么样？那无论是孔径还是力度都是最大。这儿没问题，在这儿了。C 的正下方，后面穿透。第二层穿，这儿有一个特别大的破坏力，穿透。哦，但是到了第三层有变化了。您看啊，这个地方有四个孔，一、二、三，四个孔。四。后面密度更大、质量更大的两个铅芯儿，留下了两个弹孔穿了过来，发生了一个破碎。第四层板也是在这儿，同样有两个弹孔，后面，但是也并没有穿透，在这个位置是平整的，没有任何被破坏的迹象。问题来了，如果把我们的射击环境换作是水里呢？这三种枪把子弹打入水中，它们的穿透力会有什么区别吗？小金小子，小鹿在场外试射的这三种枪械：手枪、步枪、狙击枪。如果换成水，会发生什么？这里有一个台子。它的前沿距离这个水缸是两米，里面装上了水，但是水并不满。中间的这个水缸长一米，宽五十厘米，高五十厘米。水缸两侧各有一个十五厘米的圆孔，用薄膜将这个孔封上了。薄膜对子弹的影响忽略不计。水缸另一侧五米远的位置有一个目标靶。请所有的猜想团成员，还有我们的挑战者，接收题目并发送猜想。在距离水缸两米处进行射击，请问以下哪一种枪的子弹可以穿过长度为一米的水缸，并且穿出水缸之后击中目标物 ？A. 手枪 B. 自动步枪 C. 狙击步枪 D. 都不行。完了，我要凉。<笑>我对于这些什么大国重器啊、武器的了解，基本上属于源自于 CCTV 十三新闻频道。实际上就很细节的东西，其实我是不知道的。这都击不中。击步枪，地，它能过，但它可可以说在水里距离最长。它才会掉。对，它肯定过不去。好，来看看大家的答案。B 有不少，自动步枪这边有不少 ，C 狙击步枪的很少 ，D 相反多一些。王文轩选了 B， 我们来先听听王文轩怎么说吧。呃，我选 B 的原因，呃，首先 A 的话，手枪的初始速度是远小于 B 和 C， 也就是步枪和狙击步枪的，所以我姑且认为它的速度不足以它穿过水箱。其次呢，在我的印象中，狙击步枪因为它要射很远的距离，它好像是有一个二段的空中爆炸。它在水里面的话，它的爆炸的内能转换成它弹头的动能，但是水它会很大的削弱它这个再次爆炸，然后对它的推进力，所以我认为 C 是不可以的。这种情况下，我选了 B。呃，那好，我从军事的角度大概说一下这个问题。其实水相对于苏木板而言，更类似于人体。而人体是枪支所需要杀伤的目标，如果它穿透人体的性能太好的话，很可能会出现说子弹进了人体，一个小孔进来，一个小孔出去，没有对目标造成什么杀伤，动能依然保留的情况。这种情况，这个枪是性能不佳的，因为他们如果可以基本无损的穿越水的话，也会基本无损的穿越人体，没有对目标造成什么杀伤。所以实际上，我们的军工科研人员在设计枪支弹药的时候，肯定也考虑到了这个问题，不能让它的穿透力太强，影响它的威力，可以更好的保家卫国，保护我们的民众。所以我选 D。接下来我们就进行验证了。来，我们看一下场外小鹿究竟如何为我们验证答案。我们马上验证开始。首先，我们依然从选项 A， 也就是手枪，开始验证。我觉得根本。三种都不行。哦
，没穿透，完全没戏。这是蜗牛吗？这个子弹过来之后，并没有击穿这儿，而是像非常缓慢的在里面停了下来，它连坠落到了缸底。也就是说，我们的选项 A 手枪是没有成功的穿过我们的水缸。那么接下来，我们来看看选项 B 换作步枪，结果会有什么不同呢？力量非常大，但仍然还是停在了钢的后沿之前。哇哦，还是没透啊！虽然枪从手枪换成了步枪，我们的钢都裂了，但是在这头来看，依然没有打透啊！这个子弹到了水里以后，就像中了化骨绵掌一样，一下失去了自己原有的冲击力。也就是说，我们的选项 B 步枪依然没有穿透我们的钢铁。接下来，该上我们的大家伙了。最后就剩下狙击枪了。选项 C， 到底会不会是正确答案呢？很遗憾，王文轩已经答错了。哦，发生了什么？哦，也不行。没有。哇！哇！但是他有一个那个。二次爆炸的过程，你看到没有？就那个那个冲击波，水的那个冲击波。刚才一下，不光是击穿，好像是爆炸。我们看看，并没有穿透，整个板子没有任何的穿透。但是，看一下，钢体的这一头，没问题，也没有被穿破。水这种东西，真是世间万物最奇妙的物质之一。遇强则强，该坚强的时候坚强，但是该柔软的时候柔软。这道题目，曹老师，您给我们会讲解什么样的知识点呢？这个一个物体穿透固体和穿透空气和水这样的流体是不一样子的。一般我们把这个流体对这个飞行物体造成的这个阻力呢，我们管它叫唾液力。就是如果我们想让一个东西在水里向空气飞得很远的话，就一定要对它的表面进行设计。那么，为了在水中能够运行得很远，有效地减少这个水的拖曳力的话，那么对水下枪弹的设计，呃，就会有特殊的考量。这个长径比就要特别长。那么还有一个最重要的特点就是，它的前头不是像我们的手枪子弹这样非常弯的，而是几乎是个平头。我给大家揭秘看一下。水下步枪的子弹是什么样子的？当当当，那么长啊，像个小飞镖一样。而且它的头部是平的。啊，我也要告诉大家，在中国有一支特种部队，被人们称为“海上蛟龙”“陆地猛虎”“空中雄鹰”“反恐精英”，它就是中国海军特种部队——蛟龙突击队。那么，蛟龙突击队是使用什么样的武器来进行水下射击的呢？我们可以看一下。蛟龙突击队使用的，并不是普通的枪支。由于水下环境的特殊性，在陆地上面威力强大的枪支，在水中会因为水的阻力而大大降低子弹的射程。为了解决这一问题，我国自主研发了 QBS 零六式水下步枪。它的水下射程可以达到二十米，为蛟龙突击队水下作战、维护国民安全提供了可靠的武器保障。很遗憾，虽然猜想团有不少人选了 D， 但是比例上仍然没能超过 B 选项，所以全部都没能得分。最终的结果要看接下来。王文轩对二十三位猜想团成员的答题挑战了。接下来，让我们一起进入答题区。又到了熟悉的场景。是的，我们将用选择题的方案来进行考察。挑战选手和猜想团成员同时发送答案，猜想团最高比例的答案是哪一个，就将代表你们最终的答案。请听题。多数材料在室温二十摄氏度附近，是热胀冷缩的。但请问，以下哪一种材料
恰恰相反呢 ？A. 钢铁 B. 皮筋儿 C. 纯水。我不能给我们团队拖后腿。我怎么记得我这初中好像有讲过这个？好，这边全是选 C 的，有一部分选了 B。挑战者王文轩选择的也是 C， 纯水。水在二十摄氏度左右是热缩冷胀的吗？听听王文轩怎么说吧。我的印象里是。纯水在零到二十度温度上升的过程，它不是一个完全的，就是成比例上升，它是有一个曲线的。说完零到二十度的曲线之后，我说完了，那好像是零到四。当我意识到我的选项是错的时候，我就知道要选皮筋。这道题目，正确答案。B， 皮筋。来吧。看下一题。不等式是中学数学阶段的重要概念，请比较三的六次方与六的三次方的大小。A， 三的六次方更大。B， 六的三次方更大。C， 使用不同方法得到的答案不同，请作答。可能是没有这个不用不说了哈，这里有人错吗？三九二十七，二十七乘三，三七二十一，二十三乘八十一，八十一乘三，二百四十三，对，二百四十三再乘三，一定是三的六次方大。这个这个题目就就就就这么算都可以算出来了，是吧？但他一定有更比我更聪明的办法，我这是属于笨办笨办法。在指数运算的时候，可以把就是那个大数字右上角的指数变成一个乘积来表示。那三的六次方的话，就可以表示成三的平方，然后的三次方，所以就变成了九的三次方。次方对，九的三次方和六的三次方来比较就很容易了。嗯，好嘞，好我这道题，所有人的答案都是一样的，那已经毫无疑问了。正确答案应该是 A， 所有人。都得分。好，接下来请听第三题。请问以下哪一个工具是省力的杠杆 ？A. 镊子 B. 自行车的车把 C. 钓鱼竿儿。镊子。对。答案已经出来了，擂主选的是 B。而我们的猜想团成员除了极个别人选择了 A， 大部分选择的也是 B。正确答案 B， 自行车车把，双方各加一分。一直和二十三个人是平分嘛，只要稍微有一点失误，马上我觉得我就会输掉这场比赛。要让一方取得领先优势，好像很难啊。来听第四题。昆虫从距今三点五亿年古生代泥盆纪开始出现，是地球上的老住户。请问人类已知的地球上曾经出现过最大的昆虫是以下哪一个 ？A. 巨蛾子 ，B. 巨蜻蜓，蜻蜓，蜻蜓，蜻蜓。C. 巨甲壳虫，请作答。蜻蜓吧，就是蜻蜓。好的，大家的选择已经结束了。猜想团的答案当中 ，B 是占多数的，但我们的擂主选的是 C， 巨甲壳虫。说说理由吧。我不太清楚它这个巨型应该是按照什么去计算，是它虫体的身体还是它的翅膀直径？如果是按翅膀直径的话，应该 B 的可能性是最大的。但是我刚刚认为可能是它的虫体本身，所以我选择了 C， 巨甲壳虫。其实也不叫翅膀的直径了，你的意思是翅展？翅翅展，对。选择 B， 巨蜻蜓的昆宇，泥盆纪的蜻蜓，因为当时空气中氧气浓度特别高，可以长到体长接近一米的这样一种程度。你说的体长还是它的翅展？基本是一比一，一比一。对。哦。而当时陆地上的甲壳虫，据我所知，没有达到那个量级的，所以我选择蜻蜓。好，这道题目正确答案。B 巨蜻蜓
翅展长达一米，是人类已知地球上曾经出现过最大的昆虫。三亿年前，这类古蜻蜓曾经昌盛一时，但是大约五千万年后，从二叠纪的中期到晚期，这些巨型物种灭亡了。百科知识点属于我不太擅长的领域，看到这道题的时候，我就知道我不会了。当时 A 和 B 相当于都是有翅膀的，我就选择了 C， 是一个推理选择。现在比分是三比二，王文轩暂时落后。接下来请听下一题，决胜题，在平面上。至少需要几个点可以确定一个椭圆呢 ？A， 四个 ；B， 五个 ；C， 六个。我觉得是三个就够了。我觉得两个就够了，但是没有三个就行。两个焦点。对，两个焦点就够了。不用，就是，就是两个点，然后和一个点，他们到那个点的加上的距离相等就 OK 了。好，擂主给出的答案是 A。猜想团给出的大部分答案也是 A。清华建筑学系的这位同学，回答了 A。呃，我我我觉得那个你你你觉得什么？我是用这种方法做的，就是一个椭圆方程，它会呃有几个未知量，就是 x 平方比上 a 的平方加上 y 方比上 b 的平方等于。哎，那好像越说越像几个，<笑>越像六个。<笑>那听听选 B 的人怎么说吧。我就从高中几几几何的角度讲了。数学课本上是把椭圆的中心固定在坐标系的原点的。这个时候椭圆有两个自由度，大概是长轴的长度和短轴的长度。但坐标系也是可以动的，在 x 轴方向平移几何，在 y 轴方向平移几何，这是四个自由度。还有一个自由度就是坐标系可以旋转。这样的是有五个自由度，然后说一件也类似八卦的事吧。有一个很有趣的数学作图软件，它的封面就是五点确定一个椭圆，然后我觉得它很具有数学美感。是的，<笑>谢谢。前面说了那么多，最后是通过一个软件的封面确定了五个点，一个椭圆。非常遗憾，四点确定一个椭圆是错误答案，正确答案 B， 五点。我觉得就是你学的越多，反而容易把自己思维局限到哪。记得方程越多，你反而会被你背的那些方程所误导，然后直接就选了一个四。很遗憾，王文轩将做回猜想题。奇迹没有出现，到目前为止，仍然只有陈坤宇在之前的一对二十三当中创造过一次战胜的记录。但是没关系，记录就是留下来被人去打破的。我相信总有一个人会站在这里，让自己在积分榜上成为一个传奇。那么今天，王文轩也证明了自己的实力。来看看积分榜排名，陈坤宇仍然以五分排在第一，林然三分排在第二，韦坤杰、李佳辉、李萧然和王文轩各以一分排在后面。祝贺上面的这六位猜想团成员，人数越来越多了。我在想，究竟谁能挑战陈坤宇的位置？是在积分榜上的这几位，还是在座的每一个人？其实都有机会，把握住，加油！按照我们的规则，如果擂主没有办法面对二十三人守住这个位置，那么他将回到猜想席。而我们将在下一期《加油向未来》当中，从我们的猜想团成员里面选择今天答题准确率最高并且速度最快的两位猜想团成员，重新站上我们的对战席。那么两位，人选已经出来了，他们就是十四岁蒙古族小将刘金石，以及二十三岁的张浩林。祝贺两位，在下一期节目，你们将站上对战席，去争取属于你们的积分榜的位置。本节目由东风汽车独家冠名播出，人工智能生态汽车全新一代 AX7 来自东风风神。加油！向未来第三季，我们将向太空发射一枚结合了对地观测功能和空间实验功能的公益科普卫星。现在我们正在面向全国的青少年进行空间科学实验的征集。经过权威专家评审团筛选之后，我们会挑出最适合卫星在轨开展的实验。热爱科学的青少年朋友们，打开你的脑洞。
，我们帮你把最好玩的实验送上台。优秀的选手将有机会到火箭发射现场，见证这颗卫星的升空时刻。感谢北京交通大学物理国家级实验教学示范中心团队和中国科学院大学科普团队对本节目的大力支持，感谢蓝箭航天对本节目的大力支持，加油，向未来！下期再见。蜘蛛在太空中能编出怎样的网？将相哥来，我的实验上太空。Hello， 大家好，我叫翟娇，目前就读于山西省传媒学院。我的实验灵感来自于神舟十一号上蚕吐丝的实验。蚕既然能在太空上吐丝节俭，那么蜘蛛在太空上能不能编造出一个？有规则的网呢？我在笔筒的内侧附上这样一个网格，从而有利于观察蜘蛛在其内部的结网情况。这个是我亲自捉的小蜘蛛。我们都知道，在地球上，蜘蛛结网通常依赖重力来使蛛丝下垂，并通过风来寻找一个固着点，从而编织出一个有规则的网格。我们可以看到，蜘蛛现在已经结出了一个相对规则的平面网格。那么，在太空失重的情况下，它又能编织出一个怎样的网呢？番茄种子遭遇太空环境会怎样？加油，向未来！我的实验上太空。大家好，我叫王硕，来自河北兴隆县偏普中学。这次我想送到太空的东西就是这个番茄种子。番茄在生长过程中极易感染病毒，几乎每三天就要喷一次农药。为了改变这种现状，我花了两年时间对番茄种子进行有毒栽培实验。从番茄种子的育苗移栽、营养液配置、人工授粉等细节操作，这种方式虽然效果很好，但是费时费力。我听说许多种子进入太空，经过辐射之后会发生基因变异，所以我大胆畅想，太空环境能不能也帮助番茄种子更好的灭毒呢？